প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আবারো তোমাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি প্রিসেপ্টর কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কিভাবে ইংরেজি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে পিএসসি পরীক্ষায় তো শুরু করার আগে বলতে পারি যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবে লাইক করবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে যাতে তোমার বন্ধুরাও তোমাদের মতো উপকার পেতে পারে তো চলো শুরু করি প্রথমে আমরা দেখাবো কিভাবে মার্জিন করতে হয় পিএসি পরীক্ষার খাতায় তো বোর্ড ইনস্ট্রাকশন মানে বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী উপরে থাকবে উপরে যখন তুমি মার্জিন করবে তখন এক এক স্কেলের থেকে বেশি অর্থাৎ দেড় ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা নিতে হয় দেড় ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা তুমি অনেকে এক স্কেল নিয়ে থাকে কিন্তু তুমি দেড় স্কেল পর্যন্ত নেবে অর্থাৎ দেড় ইঞ্চি নেবে আর সাইডে যখন তুমি মার্জিন করবে তখন তুমি এক স্কেল পরিমাণ নেবে অর্থাৎ এক ইঞ্চি পরিমাণ নেবে তো যাই হোক আর লেখার সময় অবশ্যই তোমাকে শুরু করতে হবে ইংরেজি দিয়ে অনেকে এক নং প্রশ্নের উত্তর লিখে থাকে হ্যাঁ আমরা অবশ্যই লিখবো কিন্তু সেটা গণিত পরীক্ষায় সমাজ পরীক্ষায় বিজ্ঞান পরীক্ষায় ধর্ম পরীক্ষায় বাংলা পরীক্ষায় কিন্তু ইংরেজি পরীক্ষায় যখন আমরা লিখবো তো তখন অবশ্যই আমরা আনসার টু দি কোয়েশ্চেন নাম্বার লিখবো তো আমি একটা এককভাবে দেখিয়ে দিই তোমাদের সুবিধার যাতে তোমাদের সুবিধা হয় তোমরা এভাবে আমার লিখতে সমস্যা হবে আসলে এই নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই কারণ যখন একটা প্রশ্নপত্র তোমার সামনে দেওয়া থাকবে এখানে আনসার বানান দেওয়া থাকবে এখানে কোয়েশ্চেন বানান দেওয়া থাকবে সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নেই তুমি শুধুমাত্র মুখস্থ করে যাবে আনসার টু দা কোয়েশ্চেন নাম্বার বানান নিয়ে তোমার কোনো চিন্তা করার দরকার নেই কারণ প্রশ্নে বানান গুলো দেওয়া থাকবে আমরা যে প্রশ্নটার সমাধান সম্পর্কে দেখব সেটা হচ্ছে এক নং এর উত্তর কিভাবে লিখতে হয় এক নং এর ম্যাচিং থাকে আমরা জানি কলাম এ এবং কলাম বি এর উত্তর গুলো লিখতে হয় ম্যাচ করতে হয় অর্থাৎ এই সাইড এর গুলোর সাথে এই পাশের গুলোর ম্যাচিং করতে হয় তো ম্যাচিং লেখার নিয়মটা আমি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই তোমরা কলাম এ এবং বি কিভাবে ম্যাচ মিল করবে প্রথমে প্রশ্নটা আরেকবার একটু তোমাদের সামনে দেখাই সেটা হচ্ছে এখানে এ এ আছে হচ্ছে ক্যাম্পরি মনে করো ক্যাম্পরির সাথে এ পাশে মনে করো মিল হবে হচ্ছে রোমান সংখ্যা টু অর্থাৎ এ গ্যাদারিং অফ কাপস প্রথমে তোমরা লিখবে এ প্লাস টু এরপরে ক্যাম্পরি লিখে ছোট একটা হাইপেন দিয়ে এ গ্যাদারিং অফ কাপস লিখে দেবে এরপরে দেখো বি নম্বরে আছে গ্যাদারিং গ্যাদারিং এর সাথে হবে হচ্ছে এ মিটিং অফ পিপুল ফর পার্টিকুলার পারপোস তাহলে প্রথমে তোমরা লিখবে বি প্লাস সেভেন অর্থাৎ ভি আই আই তার মানে সেভেন এটা যুক্ত করে তারপরে গ্যাদারিং লিখবে তারপরে একটা ছোট একটা হাইপেন দিবে তারপরে এ মিটিং অফ পিপুল ফর পার্টিকুলার পারপোস এটা লিখে দিবে তো দেখো তোমাদের সুবিধার্থে আমি একটা লিখে দিয়েছি এভাবে ঠিক যেভাবে আমি নমুনা দেখিয়ে দিয়েছি ঠিক সেভাবে তোমরা লিখবে প্রথমে এ প্লাস এটা লিখবে তারপরে ক্যাম্প পরিষদে ছোট একটা হাইপেন দিয়ে পরে একটা মিল করে দেখিয়ে দিবে আবার বিশ সাথে যেটা হবে সেটা লিখবে তারপরে গ্যাদারিং এর সাথে ওইটা মিল করে লিখে দেবে তবে খেয়াল রাখবে এটা যদি লাইন যদি অনেক বড় হয় তবে এর নিচেই এর নিচেই তোমাদের অবশ্যই লিখতে হবে এই বড় বড় লিখবে পরের লাইনটা শুরু করার সময় এখান থেকে লিখবে না এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবে যখন শেষ হবে তখন আবার এখান থেকে লিখবে তো যাই হোক এভাবে করে এ প্লাস টু তারপরে বি প্লাস বি আই এরপরে সির সাথে যেটা মিল হবে এরপর ডির সাথে যেটা মিল হবে সেভাবে তোমরা মিল করে লিখবে এবার নাম্বার টু তে আসি নাম্বার টু তে থাকবে হচ্ছে ট্রু ফলস ট্রু যদি হয় তাহলে ট্রু লিখতে হবে যদি ফলস আসে তাহলে ফল যদি ফলস হয় তথ্যটি অবশ্যই ফলস লিখতে হবে ট্রু এবং ফলস বানান অবশ্যই প্রশ্নপত্র দেওয়া থাকবে আমরা খাতা দেখার সময় অনেক সময় দেখে থাকি ট্রু এবং ফলস বানান অনেকে ভুল করে থাকো তো এই বিষয়ে সবার একটু লক্ষ্য রাখতে হবে প্রশ্নে যেহেতু এই বানানটা দেওয়া থাকবে সুতরাং প্রশ্নের উপর লক্ষ্য রেখে তোমাকে লিখতে হবে তো ট্রু ফলস কিভাবে লিখবে দেখো আমি তোমাদের সুবিধার্থে একটু লিখে দিয়েছি দেখো একটা তথ্য লিখেছি দা প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট এ ট্যুর এটা যেহেতু সত্য ছিল সেহেতু আমি লিখেছি ট্রু আবার তথ্যটা পাতিয়ে নিয়ে তারপরে এই তথ্যটা যেহেতু ফলস সেভাবে ফলস লিখেছি তোমরা যদি কেউ মনে করো যে আমার আমি তো এভাবে যদি পাতিয়ে লিখতে যাই অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে তুমি এ লিখে ট্রু অথবা ফলস বি লিখে ট্রু অথবা ফলস সি লিখে ট্রু অথবা ফলস এভাবেও লিখতে পারো তবে সবচেয়ে বেস্ট হয়ে হচ্ছে যদি এভাবে তথ্যটা তুলে নিয়ে করো তাহলে সব থেকে বেটার হয় এবার আমরা চলে আসলাম নাম্বার থ্রিতে নাম্বার থ্রিতে কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে এই কোয়েশ্চেন গুলো আনসার করতে হয় এখানে ছয়টা প্রশ্ন থাকবে যেহেতু এই প্যাসেজটা সিনের উপর যেহেতু এক থেকে 
চার পর্যন্ত আমাদের এই সিনের অধীনে অর্থাৎ তোমাদের টেক্সট বুকে যে গল্পগুলো আছে তার থেকে উত্তর করতে হবে সুতরাং আমাদের এই গল্পটি যদি আমাদের ভালোভাবে পড়া থাকে তাহলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা সহজেই করতে পারবো এখন প্রশ্ন লেখার জন্য প্রশ্ন লেখার উপরে কিছু আমি কথা বলি সেটা হচ্ছে তোমাদের জন্য একটু নমুনা দেখিয়ে দিই প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমরা এ বি সি ডি ই এফ পর্যন্ত অর্থাৎ ছয়টা প্রশ্ন থাকবে ছয় দুগুণ বারো মার্ক এভাবে প্যাসেজটি যদি তোমাদের ভালোভাবে পড়া থাকে তাহলে তোমরা ওর থেকে খুঁজে নিয়ে উত্তরগুলো লিখতে পারবে তবে আমি তোমাদের একটু বিষয়ে খেয়াল করাতে চাই সেটা হচ্ছে প্রশ্নের উত্তরগুলো একটু ফাঁকা 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 করে লিখবে যাতে এক্সামিনার তোমার লেখাগুলো সহজে বুঝতে পারে এবং লেখাগুলো দেখতেও যাতে সুন্দর দেখা যায় দেখো আমি তোমাদের জন্য নমুনা দেখিয়ে দিয়েছি এ নাম্বারের উত্তর লেখার পর আমি একটু জায়গা পস নিয়েছি বিরতি নিয়েছি আবার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আবার সি নাম্বার প্রশ্ন উত্তর লিখবো ডি নাম্বার প্রশ্নের উত্তর লিখবো ই নাম্বার প্রশ্ন উত্তর লিখবো আমি সময় স্বল্পতার কারণে আমি সবগুলো লিখে দিইনি কিন্তু তোমরা এভাবে লিখবে ফাঁকা ফাঁকা করে লিখবে যাতে দেখতে সুন্দর দেখা যায় এবার আমরা চলে আসলাম চার নাম্বারে চার নাম্বারে একটা শর্ট কম্পোজিশন লিখতে হয় যেটা তোমার এই সিনের আওতাধীন অর্থাৎ তোমার টেক্সট বুক থেকে যে গল্প দেবে তার আওতাধীন তাই এটা একটু খেয়াল করবো আমরা লেখার সময় খেয়াল করবো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবে যে এখানে ইনভার্টেড কমার ভিতরে এতটুকু লেখা আছে যেমন আমরা আমরা এটা পড়ছি কাপ কাম্পুরি থেকে কাপ কম্পুরির আওতাধীন এট রাইট অ্যাট লিস্ট ফাইভ সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট ইউর লাস্ট কাপ ক্যাম্পেইন তোমার শেষ কাপ ক্যাম্পেইন সম্পর্কে পাঁচটি বাক্যে লিখো এখন এক্ষেত্রে অনেক সময় প্রশ্ন দেয়া থাকে উপরের প্রশ্নগুলোর মতো কিন্তু যেহেতু এটা একটা শর্ট কম্পোজিশন সেহেতু আমরা প্যারাগ্রাফের মতো লিখবো ঠিক এইভাবে মাই লাস্ট ক্যাপ ক্যাম্পেইন যেহেতু এখানে বলেছিল ইয়োর লাস্ট কাপ ক্যাম্পেইন যেহেতু এটা তোমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে এখানে ইয়োর এর জায়গায় মাই লিখতে হবে মাই লাস্ট ক্যাপ ক্যাপ কাপ ক্যাম্পেইন সেক্ষেত্রে তুমি এইভাবে একটা শিরোনাম দেবে মাই লাস্ট কাপ ক্যাম্পেইন এই শিরোনাম যদি তুমি না দাও তাহলে কিন্তু সেটা কম্পোজিশন হিসেবে গণ্য হবে না এবং তোমাকে মার্কস কেটে নেওয়া হবে কেটে নিতে পারে সুতরাং এই বিষয়ে তুমি খেয়াল রাখবে অবশ্যই সুন্দর একটা শিরোনাম দেবে শিরোনাম দেওয়ার পরে তুমি যদি প্রশ্ন দেওয়া থাকে এখানে যদি উপরে তিন নম্বরের মতো প্রশ্ন দেওয়া থাকে তাহলে তুমি কি করবে তাহলে তুমি প্যারাগ্রাফের মতো লিখবে কোন এ বি সি ডি প্রশ্ন নাম বাদ দিয়ে লেখা যাবে না তখন তুমি প্যারাগ্রাফের মতো লিখে যাবে লাইন বাই লাইন কিন্তু কোন প্রকার এ দেবে না বি দেবে না সি দেবে না ডি দেবে না যেভাবে আমি লিখেছিলাম থ্রি নাম্বারে সেভাবে লেখা যাবে না এটা চার নাম্বারটা লিখতে হবে শুধুমাত্র প্যারাগ্রাফের মতো যেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি এবং নাম্বারগুলোতে ক্রস দিয়ে দিয়েছি যাতে তোমাদের মনে থাকে এবং এটা লিখবে সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফের মতো কোন প্রকার এ বি সি ডি দেওয়া যাবে না এবং উপরে অবশ্যই শিরোনাম দিতে হবে বন্ধুরা এবার আমরা চলে আসলাম আনসিন পার্টে আমরা জানি আনসিন পার্ট থাকে হচ্ছে পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত সুতরাং আমরা দেখব কিভাবে এখন পাঁচ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয় পাঁচ নাম্বার প্রশ্নে আনসিন থেকেই শূন্য স্থান থাকে এই শূন্য স্থানের উত্তরগুলো করতে হয় এখানে কুলু দেওয়া থাকে এই কুলুগুলো দিয়ে শূন্য স্থানগুলো ভরাট করতে হয় বা পূরণ করতে হয় এখন আমি তোমাদের দেখে দিচ্ছি কিভাবে শূন্য স্থানগুলো পূরণ করবে সেক্ষেত্রে তুমি প্রত্যেকটা তথ্যগুলো পাতিয়ে নিতে পারো পাতিয়ে নেওয়ার পর যেটা শূন্য স্থানে বসবে তার নিচে তুমি দাগ দিতে পারো যেমন ইট ইজ এ লাভলি ডে এখন লাভলি শূন্য স্থানের কুলু হিসেবে ছিল এই জন্য আমরা লাভলি ইউজ করেছি আমরা এখন এর নিচে ডাক দিয়ে দিয়েছি যাতে স্পষ্ট ভাবে যে খাতা দেখবে অর্থাৎ যে এক্সামিনার থাকবে সে যেন বুঝতে পারে এটাই উত্তর দেখো পরপর এ বি এবং সি এভাবে লিখে দিয়েছি এখন তুমি যদি মনে করো তুমি যদি লেখায় খুব ধীরগতি সম্পন্ন হও যে পাতিয়ে লিখতে গেলে তোমার সময় অনেকটা নষ্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে তুমি এ বি সি এবং ডি এবং ই এবং এভাবে উত্তর তুমি সংক্ষেপে উত্তর লিখতে পারো এবং সেবা সেক্ষেত্রেও কিন্তু তোমার নিচে অবশ্যই ডাক দিয়ে লিখতে হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার ডাক দিয়ে লিখতে হবে এ বিষয়টি তুমি অবশ্যই খেয়াল করবে তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে পাতিয়ে লেখা এর ফলে তোমার যদি ন্যূনতম ছোটখাটো ভুল যায় এক্ষেত্রে এক্সামিনারের চোখে পড়বে এবং সেক্ষেত্রে সে তোমাকে তোমার লেখাটা অনেক ভালো বলে গণ্য করবে তো সুতরাং যদি তোমার সময় সাপেক্ষ না হয় সেক্ষেত্রে তুমি এভাবে নিচে পুরোটা পাতিয়ে নিচে ডাক দিয়ে দেবে শূন্য স্থানের নিচে আর যদি তোমার যদি মনে করো সময় বেশি লাগবে এভাবে লিখলে সেক্ষেত্রে তুমি উত্তরগুলো শুধুমাত্র লিখে নিচে ডাক দিয়ে দিবে নাম্বার সিক্স এ আসি এবার আমরা নাম্বার সিক্স এ থাকে আনসিন প্যাসেজ থেকেই আনসিন প্যাসেজ থেকেই থাকে হচ্ছে ট্রু ফলস আমরা ইতিমধ্যে ট্রু ফলস এর নিয়মটা দেখে ফেলেছি ট্রু ফলস কিভাবে উত্তর লিখতে হবে এবার
তোমরা ভালোভাবে তথ্যগুলো পড়ে নেবে প্রশ্নের সাপোজ ইউ আর তিতাস এখন তোমার মনে করতে হবে তোমার নাম তিতাস ইউ উইল গো উইথ ইউর ফ্যামিলি ফর এ পিকনিক তুমি তোমার পরিবারের সাথে পিকনিকে যাবে আফটার ইউর অ্যানুয়াল অ্যানুয়াল এক্সামিনেশন তোমার বার্ষিক পরীক্ষার পরে নাও রাইট এ লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড ইনভাইটিং হিম টু জয়েন এ পিকনিক এখন তোমার বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটা পিকনিক আমন্ত্রণ জানিয়ে একটা পত্র লিখো এখন সেক্ষেত্রে তোমাকে চিঠি লিখতে হবে ঠিক এইভাবে আমি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই আনসার টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার এইট লেখার পর ডিআর অনেক এখানে যেহেতু কারোর নাম দেয়া নেই তোমার কোনো বন্ধুর নাম দেওয়া নেই সেক্ষেত্রে তার নাম লিখতে হবে ডিআর অনেক বা যে কোনো ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা মতো নাম দিবে স্থানটা ইচ্ছা মতো তারিখ দিতে হবে এরপর প্রথম যে অংশ স্যালুটেশন এটা লিখতে হবে এরপর বডি লিখতে হবে লেটারের মূল একটা অংশ আর একটা হচ্ছে ক্লোজিং মানে শেষ পার্ট মানে প্রথম একটা অংশ বডি একটা অংশ এবং ক্লোজিং একটা অংশ এই তিন ভাই বিভক্ত করতে হবে এরপর যার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিল ইয়রে বা তমাল যদি নাম দেওয়া থাকে সেই নামগুলো দিয়ে লিখবে স্ট্যাম্প তুমি ইচ্ছা করলে আঁকাতেও পারো না আঁকাতে পারো খাম আর কি যাকে আমরা বলি এটা তুমি ইচ্ছা করলে দিতে পারো না দিতে পারো এর জন্য মার্কে কোনো ভ্যারি করে না সুতরাং তোমার ইচ্ছা মতো তুমি তবে দিলে ভালো হয় দিলে ভালো দেখা যায় বা যাই হোক ভালো হবে যদি চাও তা দিতে পারো কোনো সমস্যা নাই তবে খেয়াল রাখবে চিঠিটা যেন তিন পার্টে বিভক্ত হয়ে থাকে বা বিভক্ত হয় এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে আর আরেকটা বিষয় আমি বলে রাখি উপরের তথ্যগুলো উত্তর লেখার সময় অবশ্যই এই তথ্যগুলো অবশ্যই পড়ে নেবে পড়ে নিয়ে তারপর উত্তরগুলো করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা আসব নাম্বার নাইনে নাম্বার নাইনে থাকলে ডব্লিউ এস কোশ্চেন পাঁচটি ডব্লিউ এস কোশ্চেন দেওয়া থাকে যার উত্তরগুলো তোমার লিখতে হবে এক্ষেত্রে তোমার পাতিয়ে লেখার কোনো দরকার নেই তুমি সরাসরি উত্তর করবে দেখো আমি তোমাদের সুবিধার জন্য করে দিয়েছি ঠিক একইভাবে এইভাবে লিখবে যেমন উত্তরগুলো লিখবে হু ভিজিটেড সিমা লাস্ট নাইট জিজ্ঞাসা চিহ্ন তোমাদের এ বিষয়ে সব সর্বোচ্চ খেয়াল রাখতে হবে ডব্লিউ এইস করার সময় অনেকে তোমরা করে থাকো ডব্লিউ এস এর চিহ্ন অর্থাৎ জিজ্ঞাসা চিহ্ন তোমরা কেউ দাও দাও না এর ফলে কিন্তু তোমাদের পুরো মার্কটা কাটা হয়ে থাকে সুতরাং এই বিষয়টা খেয়াল রাখবে তোমরা শুধুমাত্র উত্তরগুলো লিখবে এবং লিখে শেষে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন দেবে তুমি যদি জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন নাই দাও তাহলে তো এটা প্রশ্ন বোঝালো না সুতরাং অবশ্যই তোমাকে প্রশ্নবোধক চিহ্ন গুলো দিতে হবে এই বিষয়ে অবশ্যই শিক্ষার্থীরা সতর্ক থাকবে শিক্ষার্থীরা এবার যে প্রশ্নটি নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম সেটা হচ্ছে নাম্বার টেন এটাকে ইনস্ট্রাকশন বলা হয় কিছু তথ্য দেয়া থাকে এই তথ্যের ভিত্তিতে তিনটা প্রশ্নের উত্তর করতে হয় এখন সেক্ষেত্রে তথ্যগুলো তোমার খুব ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে যেমন এখানে একটা তথ্য আছে হাউ টু অবজার্ভ এ বার্থডে পার্টি বার্থডে পার্টি তুমি কিভাবে উদযাপন করবে সেই তথ্যগুলো এখানে দেয়া আছে এই ভিত্তিতে তিনটা প্রশ্নের উত্তর তোমার করতে হয় এ নাম্বারে যে প্রশ্নটা থাকে সেটা এক লাইনের বেশি উত্তর কোনোভাবে দেওয়া যায় না দেখো আমি লিখে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার কারণে এক লাইনে উত্তরটা লিখবে যেমন এখানে আমাদের বলা হয়েছিল হট থিংস আর নিজের টু অবজার্ভ এ বার্থডে পার্টি বার্থডে পার্টির জন্য তোমার কি কি প্রয়োজন কোন বিষয় জিনিসগুলো প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমি লিখেছি এক এক ক্যান্ডেলস অ্যান্ড কালারফুল বেলুনস এক লাইনে শেষ করে দিয়েছি নেক্সট হোয়াই ডু ইউ অ্যারেঞ্জ এ বার্থডে পার্টি কেন তুমি বার্থডে পার্টির আয়োজন করবে এটাও এক লাইনে উত্তর করতে হবে টু সেলিব্রেট মাই বার্থডে আমার জন্মদিন উদযাপনের জন্য এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে সি নাম্বার হাউ ডু ইউ অবজার্ভ ইউর বার্থডে কিভাবে তুমি তোমার বার্থডে উদযাপন করো সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে বলে রাখি এখানে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে তুমি যদি একটু বুদ্ধি করে করো তাহলে এগুলো তোমার মুখস্থ করতে হবে না তোমার প্রয়োজন অনুসারে আই এবং মাই যুক্ত করে তুমি তিন নাম্বার পূরণ করতে পারো সেক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই তিন নাম্বারে মানে সি নাম্বারের ক্ষেত্রে এই হুবহু তুমি এই লেখাগুলো তুলে দিতে পারো আই এবং মাই যোগ করে যেমন এখানে লেখা ছিল মেক এ লিস্ট অফ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড রিলেটিভস অ্যান্ড ইনভাইট দেন আমি এখানে লিখেছি আমি এখানে যেহেতু আমার জন্মদিন পালনের কথা বলতেছি তুমি হয়তো তোমার জন্মদিন পালনের কথা বলবে সেক্ষেত্রে আই অ্যাড করে নেবে আই মেক এ লিস্ট অফ ইউর এর জায়গায় কি দিয়ে দেবে মাই তাহলে আই মেক এ লিস্ট অফ মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড রিলেটিভস অ্যান্ড ইনভাইট দেন এরপর একটা তুমি আই অথবা মাই কোনোটাই যুক্ত করলে না পরের আবার আই যুক্ত করলে আই ডেকোরেট দ্য ড্রয়িং রুম উইথ কালারফুল পেলুনস এভাবে যুক্ত করে তুমি এটা পূরণ করতে পারবে তবে সি নম্বরের ক্ষেত্রে তোমরা খেয়াল রাখবে সি নম্বরের আই এবং মাই যে যুক্ত করবে কিন্তু সেক্ষেত্রে এখানে দেখো নাম্বার দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই নাম্বারগুলো দিতে পারবে না প্যারাগ্রাফের মতো লিখতে হবে ঠিক এইভাবে লিখতে হবে আমি তোমাদের একটু নিচে দেখিয়ে দিই ঠিক লেখার লেখনিগুলো এভাবে লিখতে হবে প্যারাগ্রাফের মতো কিন্তু ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে তোমরা দিতে পারবে না এই বিষয়টা অবশ্যই তোমাদের
এগারো নম্বরের উত্তর কিভাবে করতে হয় এগারো নম্বরে কয়েকটা টাইপ থাকে তার ভিতরে এটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ানের ভিতরে দেখো তিন তিনটা দুইটা অথবা চারটা অথবা পাঁচটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে হোয়াট টাইম ডাজ ইউর ইভিনিং অ্যাক্টিভিটিস স্টার্ট হোয়াট ইজ ইউর সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি ওয়েন ডু ইউ গো টু পেড এই তিনটা প্রশ্ন তো পাঁচটা সেন্টেন্সে তোমার দিতে হবে সেক্ষেত্রে তুমি প্যারাগ্রাফের মতো লিখবে এই যে জাস্ট লাইক এই যে নিচে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এভাবে লিখতে পারো এটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান এবার আমি তোমাদের একটু টাইপ টুটা দেখাই টাইপ টুটা হচ্ছে কনা গেটস আপ অ্যাট ড্যাশ ইন দা মর্নিং এটা সময় উল্লেখ করতে হবে যে কয়টার সময় কনা ওঠে ঘুম থেকে কয়টার সময় সে তার কাজ করে কয়টার সময় স্কুলে যায় কয়টার সময় দুপুরের খাবার খায় কয়টার সময় স্কুল থেকে ফিরে আসে শুধুমাত্র সময়টা বসাতে হবে দেখো উত্তরগুলো দেওয়া আছে সিক্স এম সেভেন থার্টি এম এইট এম টু পি এম ফোর পি এম শুধুমাত্র উত্তরগুলো দেওয়া আছে তার মানে তুমি শুনেস্থান পাতিয়ে নিয়ে উত্তরগুলো বসিয়ে দিলে হবে শুধুমাত্র এম এবং পি এম এর বিষয়টা তোমার খেয়াল রাখতে হবে তবে সেক্ষেত্রে তুমি একটু খেয়াল রাখবে যে রাত বারোটা থেকে দিন এগারোটা উনষাট পর্যন্ত এম লিখতে হয় আর দিন বারোটা থেকে রাত এগারোটা উনষাট পর্যন্ত পি এম লিখতে হয় আমি আবারও বলছি রাত বারোটা থেকে দিন এগারোটা উনষাট পর্যন্ত এম এবং দিন বারোটা থেকে রাত এগারোটা উনষাট পর্যন্ত পি এম লিখতে হয় এক্ষেত্রে তোমরা এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবা আর টাইপ থ্রিতে আরেক ধরনের বিষয়গুলো আছে এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যেমন এখানে তোমার উল্লেখ করে দেবে স্যাটারডে ইজ দ্য ফার্স্ট ডে অব দা উইক মানে সপ্তাহের দিনগুলো ব্যবহার করে তুমি যে যে কাজগুলো করো সেগুলো লিখো এখন সপ্তাহের এখানে দিনগুলো দেওয়া আছে সেকেন্ড ডেতে তুমি কি করো থার্ড ডেতে কি করো ফোর্থ ডেতে কি করো ফিফথ ডেতে সিক্স ডেতে কি করো এগুলো আর এখানে লেখা আছে দেখো এটা উপরের তথ্যগুলো অবশ্যই তোমরা প্রশ্নটা ভালো করে পড়ে নেবে যে সপ্তাহের প্রথম দিন কোন দিন থেকে ধরা হয়েছে স্যাটারডে ইজ দ্য ফার্স্ট ডে অব দা উইক মানে সপ্তাহের প্রথম দিন হচ্ছে শনিবার ধরে করা হয়েছে তো তোমাদের এইভাবে দেওয়া থাকবে এই তথ্য গুলো নিয়ে তোমার পূরণ করতে হবে দেখো এভাবে এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফের মতো লিখতে হবে যেমন অন সানডে রানা অ্যাটেন্ডস বাংলা এক্সাম অন মনডে হি অ্যাটেন্ড ইংলিশ এক্সাম এভাবে ঠিক প্যারাগ্রাফের মতো লিখতে হবে এবং এভাবে করেই নাম্বার থ্রি এবং নাম্বার ওয়ান যে প্রশ্নগুলো তোমাদের দেখিয়েছি একটু আগে এই যে এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই প্যারাগ্রাফের মতো লিখতে হবে এই প্রশ্নগুলো তো প্যারাগ্রাফের মতো লিখতে হবে এবং এগুলোর উত্তরও প্যারাগ্রাফের মতো লিখতে হবে শুধুমাত্র যখন টাইপ টু তে সময় চাবে বা সময় বসাতে হবে তখন এম এবং পি এম যুক্ত করে বসাতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা যে পার্টটা আসবো সেটা হচ্ছে টুয়েলভ নাম্বার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার কিভাবে লিখতে হয় এটা হচ্ছে রিয়ারেঞ্জ দেখবে তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো ক্যান সি দ্য ফ্লাওয়ার মারিয়া নট এলোমেলো ভাবে থাকবে এগুলোকে সাজিয়ে লিখতে হবে দেখো যখন এলোমেলো ভাবে দিয়েছে তখন মাঝখানে কিন্তু দাগ দিয়ে দিয়েছে যাতে একটা থেকে আরেকটা ওয়ার্ড আলাদা আলাদা বোঝায় কিন্তু তুমি যখন সুন্দর করে রিয়ারেঞ্জ করে লিখবে তখন কিন্তু এই মাঝের দাগগুলো আর দিতে পারবে না মাঝের দাগগুলো আর দেওয়া যাবে না দেখো আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে উত্তরগুলো করে রেখেছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো সেক্ষেত্রে দেখো উত্তরগুলো আমি লিখেছি মারিয়া ক্যান নট সি দ্য ফ্লাওয়ার সেক্ষেত্রে আমি মাঝে কিন্তু কোনো রকম দাগ ব্যবহার করিনি শুধুমাত্র শেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখবা যদি সামনের অক্ষরগুলো যদি বড় হাতের অক্ষর হয় তোমার ভিতরে যদি এখানে যদি কোনো হাত ছোট হাতের অক্ষরও দেওয়া থাকে সেটা যদি বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয় অবশ্যই তোমাদের ক্যাপিটাল লেটার অর্থাৎ বড় হাতের অক্ষরে লিখতে হবে বাক্যের প্রথম ওয়ার্ডটা তো এই বিষয়ে খেয়াল রাখবে এবং সুন্দর করে সাজিয়ে লিখবে কিন্তু মাঝখানে কোনো প্রকার দাগ ব্যবহার করতে পারবে না এই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল করে রাখবে এবং সুন্দর করে সাজিয়ে লিখবে এবং লেখার মাঝখানে মাঝখানে অবশ্যই ফাঁকা দিবে যাতে একটা সাথে আরেকটা সেন্টেন্স যুক্ত না হয়ে যায় আমরা সর্বশেষ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন এখানে কিছু তথ্য দেওয়া থাকবে সেই তথ্যগুলো দিয়ে এই ফর্মটা পূরণ করতে হবে তোমরা অবশ্যই ভিতরে তথ্যগুলো সুন্দর করে পড়ে নেবে পড়ে নিয়ে এই তথ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো দিয়ে এখানে পূরণ করার চেষ্টা করবে অনেকে মনে করতে পারো যে যদি তথ্য না দেওয়া থাকে যদি তথ্যগুলো না দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে নিজের কোনো তথ্য দিয়ে পূরণ করলেও চলবে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি তথ্য দেয়া থাকা সত্ত্বেও তথ্য দেয়া থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি নিজস্ব তথ্য দিয়ে পূরণ করো তাহলে অবশ্যই ফর্মটি ভুল হয়ে যাবে সুতরাং আগে তোমরা প্রশ্নটি উত্তর করার পূর্বে প্রথমে প্রশ্নটি সুন্দর করে পড়ে নেবে এরপর উপরিউক্ত তথ্যগুলো থেকে নিচের ফর্মটি ফিল আপ করবে আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো আমাদের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের অবশ্যই উপকারে এসে থাকে অবশ্
ধন্যবাদ সবাইকে